。你说他气不气人？动不动就让我信守合约，还和人家傅博雅大吵了一架。我虽然是和他签订了合约，但是，但是我也不是卖给他呀。这顾西城对傅博雅这么有敌意，根本就超出了合约范围。哎，他该不会是喜欢你吧？他他怎么可能喜欢我？大姐，拜托你收一下你漫天的想象，好不好？他他要是喜欢我，我名字倒过来跟他姓。顾西严苏，陆安，你还想不想混了？好好好，我错了。哎，但是等会儿，你刚刚说傅不雅认出你来了，那他会不会出卖你啊？我和傅博雅在说话的时候。顾西城就突然出现了，我们就没再说下去了。但是我觉得，傅博雅应该不会说出去。安，先不跟你说了。哎，顾西城，顾西城。怎么了？哎呀，我去叫梅姨。别动，我没什么大不了的，就是有点胃痛。胃痛？哎呀，来，先躺床上。哎，怎么会胃痛呢？是不是因为晚上那顿饭？我吃不了太辣。不能吃辣，为什么不早告诉我？我还把辣酱……哎呀，我去问梅姨找药。别叫梅姨，我会请到奶奶。可是，来来，先躺好。来，当心当心。你先躺一会儿，我出去悄悄找找，看看能不能找到什么药啊。怎么有这么多药啊？安神，不对，精神科处方药，哎呀，不是这个，止痛，这，哎，先给他治病要紧。先把药吃了，好不好？死不了。你这个人还在跟我生气呢，先吃药。你要不吃药，就把你嘴给撬开，把药灌进去。
如果过去的人生都是我一个人在慢慢的走路，那么到了今天，我忽然觉得，接下去的人生，也许不会再是那么。想做。